，我这出来二十多年没回家了，真的想家了。李秘书，来一趟。董事长，你找我？啊，是李秘书，你给我准备一些旧点的衣服。旧点的衣服，董事长，怎么让我准备旧衣服啊？我想回老家看看。董事长。这你回老家干嘛要穿旧一点的衣服啊？不应该穿好一点的吗？这一点啊，你不懂，你去准备吧。那行，董事长，我现在就去给你准备。好。哎呀，这村子变化真大呀，都是楼房了。这有才家在哪呀、啊？这。有才，有才在家吗？谁呀？哟，莲花大哥、啊，你怎么回来了？哎，我这想你们了，回来看看。哦，大哥，来进屋进屋。<笑>大哥，来坐坐坐。好、啊。有才不在家吗？在在。有才，有才，大哥回来了。哦。刘<笑>才，大哥，你怎么回来了呀？快快坐下。哎呀，这不是想你们了吗？回来看看。好，好，回来就好。哥，你这回来，怎不早跟我说一声呀？我呀，让你侄子接你去呀。刘才啊，你看现在的公交多方便呀，还麻烦那事干嘛？对了，哥，你这些年呀，在外面过得怎么样呀？你的身体还好吧？还行吧，有才，我看你这儿弄得不错呀，楼房都盖起来了。是呀，哥，现在的社会啊就是这样子，这农村啊盖不上楼房，这孩子连媳妇都娶不上呀。是啊，大哥，要不是你每个月往家里打钱，我们怎么能盖起这样的房子呢？莲花，你别这样说，我作为大哥，我是应该的，你说。我这无儿无女的，我挣了钱给谁呀、啊？不就给侄子们吗？是不是？哥，你这次回来了，在家呀，能住多久呀？是啊，大哥，这多少年没回来了，这次回来呀，在家多住几天。莲花，我跟你说实话吧，这次回来，我就不准备出去了，准备在家养老呢。你们看呀、啊，我这也年龄大了。在外边做什么也干不动了，所以啊，就想着回来了。常言说，叶落归根，是吗？哥，这刚才你说你的意思是不走了，在家养老呀？是啊，大哥，你打算让谁给你养老呀？莲花，我是这样想的，你看，咱那个弟妹不还有个儿子的吗？我意思啊，让弟妹也过来，你们商量一下，行不行？啊、哦，大哥，那行行，有才，快给美玲打电话，让他们都过来。行。喂，有才，我们见小俊呀，他去哪了？哥，我呀已经给他打过电话了，他呀出去玩了，一会就回来。啊、哦，大爷。大帅，大哥，来，马玲，你坐，你坐。儿子，你还是坐下，谢谢。啊，大帅，你这是怎么了？大哥，大帅啊，在工地上干活，不小心摔着腿了。美玲，什么时候的事啊？怎么不给我说呢？有三四年了，也没敢跟你说，怕你担心。哎，苦了孩子了。你坐下，美玲，坐下。大哥，我就不坐了，我不累。美媳妇，妈。妈。这你大爷回来了。啊。大爷好。大爷好。好。这孩子，长得真近。哈，谢谢大爷。哎，大爷，这么多年你怎么不回来呀？我都想你了。哎，我也想你们了。这不回来了吗？这次回来就不走了，不走了
。大爷，你不走了，你住哪儿啊？这不是叫你们回来商量这事的吗？小军，这不，你大爷说了，让大帅呀、啊，你们两个看看，商量一下，谁给他以后养老呢？哪有你说话的份儿呀？问人大哥想在谁家？莲花，你也看到了。大帅，他本身自己养活自己都难，以后我能靠谁呀、啊？就靠小俊了。大哥，你咋这样说呀？你都说了，打工外边都不要你了，你叫我们养你，拿啥养你啊？我儿子，他养我们两个就行了，还养着你？是啊，大爷，你看我现在连个工作都没有，怎么养你啊？大爷，这小军啊说的没错，这我爸妈还要靠小军养活呢。大爷，这既然小军不愿意养你，那要不然你去我家吧，我养你，行不行啊，妈？哎，行。哟，大帅，你养，就你妈是给你治腿的时候花了多少钱，全村都见完了，你拿什么养你大爷呀？莲花，你怎怎能这样说话呀？少废话，没你的事。哥。有才，你别作难了。既然大帅说让我去他家，我就去他家吧。好，大爷，咱们走吧。好，来吧。哥。哎，慢着，大爷。啊，大帅。人家都盖楼房了，你家还是这房子？啊？是啊，大爷，咱们进去说吧。好，大爷坐。好，妈，你也坐。好。梅玲，这人家都盖房子了，你怎么不盖房子呢？哎，大哥，你看。这你兄弟也不在了，这大帅啊，本来在工地上挣的钱，说好的要盖座房子，谁料想他的腿出事了，这钱啊都花在他的腿上了，还拿来的钱盖房子呀？梅玲，我每年寄的钱呢？大哥，你说的什么钱呀？梅玲，这每年我给有才寄的都有钱。说好的，让他分给你一半儿，难道没有分吗？真的呀，大哥，我们呀、啊、一分都没见到。是啊，大爷，哎，这个有才，我给他打电话。哎，大哥，我看还是算了吧。你别管了。喂，有才，你过来一趟。哥，有才，我问你，我给你寄的钱呢？钱，什么钱呀、啊，大哥？什么意思呀？什么意思？你别插话，我问有才呢，我问你呢，说。哥，行了，大哥，你问他干什么呀？我跟你说，有你都不在了，这个钱肯定是我们的了，跟他干啥呀？莲花，你说的什么话？有你不在了，有大帅呢，大帅也是我侄子。大帅，大帅要钱干啥呀？腿都这样了，连个媳妇都找不着。我跟你说，大哥，这钱呀，给我们，我们进去呀，这不是媳妇、楼房啥都有，他们呢？我又不是看在老三的面子上，他们娘俩呀，早都赶走了。莲花，我真没看出来，没看出来你那么狠毒。有才啊，你作为一个男人，这一点啊，你都不当家，你是人吗？你，你说这老三不在了。侄子总是咱家人吧，你没法好好照顾他，你做出这样的事，哥，你说的怪好听，这你呀、啊、一天四季在外边，你说说，我这一家人呀、啊、还需要照顾呢，那大帅我我怎样照顾他呀？有才，我让你照顾他了吗？我给他的钱让你转转手，你能给他扣下不给他？大哥，这个钱我就扣下了，怎么着？你不是回来养老吗？现在你也没本事了，你还管这事干什么呀？哥，你说话能不能不说那么难听呀？你自己啊，给你自己留一条后路吧。你靠大帅
，他们家这情况，连咸菜呀你就吃不着。以后啊，你还得靠我们呢。我靠你，我靠你什么？就你们这没良心的人，还能指望啥、啊？怎么不靠我们，靠着他们娘俩呀？一个寡妇，一个瘸子。我跟你说，以后呀，还得靠着我们。大哥，你放心吧，我们家虽然穷，只不过。吃不好，喝不好，不过填饱肚子还是可以的。你如果不嫌弃，就在我们家住下吧。是啊，大爷，这虽然我的腿残疾了，但是我的脑子还可以用，照样可以挣钱。哼，大帅，到现在了，你还卖好呢？你这么让挣钱呀，你大爷呀！二哥，我知道你看不起我们娘俩，虽说我儿子残疾了。我儿子大脑是聪明的，我这一行不行，我们那一行也可以挣口饭吃。你干嘛这样侮辱我们娘俩呀？你给我闭嘴！这里啊，有你说话的份吗？你呀、啊，就这个身形，我弟弟呀、啊、被你磕死了，我侄子的腿也被你磕断了。你呀、啊，早就该滚出这个家了。你给我住嘴，油菜！说什么呢？大帅，你这样呢，指望什么挣到钱呀？大爷，你看我的腿啊。虽然残疾了，但是我脑子还可以用。现在啊，网络这么发达，我可以啊，靠那些网络平台啊，我呀、啊、可以做直播带货。现在这行业啊，挺好的，放心吧，大爷，肯定啊，饿不死咱们的。行行，好孩子，大爷相信你，大爷佩服你的人品。有才，我跟你说，你要给你刚才说的话负责任。大哥，你放心，我们说过的话呀。行，你们等着。哼，等着就等着。看你啊，能耍出什么花招？哼、嗯。喂，李秘书，你过来一趟。还李秘书，骗谁呢？哼、嗯。哼。董事长。李秘书，我让你准备的卡呢？哦，在这里。给董事长。大帅，这卡里啊有一千万，你拿着创业吧。一千万，哎呀，是呀，<笑>哥，大爷，这这到底怎么回事啊？大帅，我跟你说实话吧，你大爷啊，现在在市里有一家公司，公司，那，那你怎么穿成这样就回来了呀？大帅，我不是这么多年没回来了吗？我回来不能那么高调，是吧？大爷，这个钱我们不能要，这些钱是你挣的，都是辛苦钱，拿着吧，大帅。大哥，哥，咱们呀可是亲兄弟，这钱呀你可不能给他呀。亲兄弟，我告诉你，有才，以前是，现在不是了，从刚才那一刻起就不是了。哎，大哥。刚才呀，那是开玩笑。你看看你，这么有钱，干嘛穿这身回来呀？是我们有眼无珠。是呀，哥，走去我家，让你侄子有养你。什么？让他养我？你是想让我养你吧？哥，哥什么哥？咱俩从此无关系。给我滚！滚！哎呀！好了，大帅，你什么也别说了。要不你过一块儿去市里吧，市里发展比家里要强。大爷，谢谢你的好意，这我们呀、啊、就不去了。我的腿都已经这样了，去了只会拖累你。大帅，别再说了，就听大爷一句话吧。到市里啊，先把腿治好，咱们再工作，行吧？走。